नमस्ते बहनों धोरण अगियार आर्ट्स और कॉमर्स तमाम बहनों ने खूब खूब अभिनंदन प्रथम चैप्टर आज आप शुरू कर अर्थशास्त्र विषय प्रवेश हमें अर्थशास्त्र पहलू जो चैप्टर है अर्थशास्त्र विषय प्रवेश तो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन अर्थशास्त्र विषय की आखी जो पूर्व भूमिका है प्राचीन समय अंदर ये आप जो आचर अंदर अगियार धोरणनी अंदर अर्थशास्त्र एटले शू ये अपनी बड़ी बहनों अभ्यास करो फरी थोड़क बे मिनट रिपीट कर दू के अर्थशास्त्र जो शब्द है ई शब्दी अंदर बे शब्दों आखो जो शब्द है अर्थ और शास्त्र अर्थ एट ना शास्त्र एट पद्धतिसर ज्ञान अर्थ एट ना शास्त्र एट पद्धतिसर ज्ञान आपत शास्त्र बने शब्दों ने अपने भेगा कर ना कि बने वक्य रचना ने तो शू के ना अंगे न पद्धतिसर ज्ञान आपत शास्त्र एट अर्थशास्त्र ये अर्वाचीन युग में आ व्याख्या है आजना लैक्चर अंदर आप जो है कि प्राचीन समय में अर्थशास्त्र विषेना जो मंतव्य है मंतव्य विचारों मंतव्य शू जो विचारों विचारों के तो अर्थशास्त्र अंदर भारतीय चिंतन प्रमाण प्राचीन समय में अर्थशास्त्र विषय एवं कहमें सरल शब्द में आप कही है कि अर्थशास्त्र प्राचीन समय की बात है अर्वाचीन युगनी व्याख्या तब आप बदी दीक अभ्यास कर गया अर्थ एट ना शास्त्र एट पद्धतिसर ज्ञान आपत शास्त्र अपनी बदीज बहनों ने व्याख्या आड़े कि ना अंगे न पद्धतिसर ज्ञान आपत शास्त्र एट अर्थशास्त्र ई थी अर्वाचीन युग आज आप जेनी चर्चा करवाना करने ये प्राचीन समय में अर्थशास्त्र विषय मंतव्य के विचारों के तो सरल शब्द में आप कही है। तो अर्थशास्त्र एट अर्थन शास्त्र प्राचीन समय में वो कहता कि अर्थशास्त्र एट अर्थन शास्त्र अर्थ एट ना अर्थ एट ना अपनी बहनों ने ख्याल है कि अर्थन शास्त्र संस्कृत शब्द पर उतरी आयो संस्कृत शब्द पर उतरी आयो संस्कृत में अर्थ शब्द ना विविध अर्थ है संस्कृत अंदर जो अर्थ आप हूँ ने ते आप शू कर अर्थ एट ना पंस्कृत अंदर अर्थ शब्द ना विविध अर्थ है जेमा एक अर्थ उद्देश्य थे संस्कृत बात है के जेमा एक अर्थ उद्देश्य एवं थे अर्वाचीन समय की बात करते नहीं अर्वाचीन समय अपनी दीक ख्याल अर्वाचीन समय में अर्थ एट ना प्राचीन समय अंदर संस्कृत अंदर एक अर्थ एवं कर अर्थ एट उद्देश्य हमें उद्देश्य जो कर उद्देश्य हेतु उद्देश्य हेतु लक्ष्य तो अथवा तो हमें मान लो कि उद्देश्य अर्थ कर तो बीजो अर्थ संस्कृत में एवं कर कशुक मेलव एवं अर्थ थे कशुक मेलव कशुक मेलव मेलव एट कशुक प्राप्त करव कशुक मेलव एट कशुक प्राप्त करव एवं अर्थ कर जेना संदर्भ में अर्थशास्त्र जे है यदू सुसंगत है प्राचीन समय अंदर तब जो के अर्थशास्त्र विषय एवं विचार कि भाई कई मेलव कई प्राप्त करव हम बीज रीते आप कही है। तो कोईपण आर्थिक प्रवृत्ति ना वगर शक्य नहीं बात ही साची है प्रवृत्ति मुख्य प्रकार के बे प्रवृत्ति मुख्य प्रकार के बे एक आर्थिक प्रवृत्ति और बीजी बिन आर्थिक प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रकार मुख्य के बे एक आर्थिक प्रवृत्ति 
અને બીજી બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું ઉદાહરણ સહિત વર્ગની અંદર લઉં કે જે પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ નાણાકીય વળતર પ્રાપ્ય થાય કે જે પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ નાણાકીય વળતર પ્રાપ્ય થાય એ શું છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે વ્યાખ્યાના શબ્દો ઉપર બહેનો ધ્યાન આપજો કે જે પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ નાણાકીય વળતર પ્રાપ્ય થાય એ શું છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે જેમ કે શિક્ષક છે એ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરાવે શિક્ષક છે એ ટ્યુશન ક્લાસની અંદર અભ્યાસ કરાવે તો એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે તો એવી જ રીતે એવી જ રીતે જાદુગર છે સર્કસવાળો છે એ સમાજના લોકોને જે ખેલ બતાડે છે એ પણ શું છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે તો જે પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ નાણાકીય વળતર પ્રાપ્ય થાય એને આપણે શું કહીએ આર્થિક પ્રવૃત્તિ આપણે કહીએ છીએ આર્થિક પ્રવૃત્તિની બીજી એક વ્યાખ્યા એ છે અર્થશાસ્ત્રની અંદર કે જે પ્રવૃત્તિ આવક અને ખર્ચની સાથે સંકળાયેલી હોય આવક મેળવવાની અને ખર્ચ કરવાની જે પ્રવૃત્તિ આવક મેળવવાની અને ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ હોય એને શું કહેવામાં આવે છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે તો આર્થિક પ્રવૃત્તિની વ્યાખ્યા કેટલી છે બે પહેલી વ્યાખ્યા કઈ છે દરેક દીકરીઓએ કે જે પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ નાણાકીય વળતર પ્રાપ્ય થાય એ શું છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ મેં તમને ઉદાહરણ કહ્યું કે શિક્ષક છે સ્કૂલમાં ભણાવે ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ભણાવે એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે ત્યાર પછી બીજી વ્યાખ્યા આપણે એ જ હોય કે જે પ્રવૃત્તિ આવક મેળવવાની અને ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ હોય તો એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે હવે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય કે બિન આર્થિક જે પ્રવૃત્તિ છે એ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિની વ્યાખ્યા બે પ્રકારની છે બે પ્રકારની એમાં પહેલો પ્રકાર એ છે કે જે પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ જે પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ નાણાકીય વળતર પ્રાપ્ય ન થાય એ શું છે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે જે તમે પ્રવૃત્તિ કરો જે કોઈ કામ કરો એ કામ કર્યા બાદ તમને કોઈ પણ વળતર પ્રાપ્ય ન થાય નાણાકીય વળતર ન મળે તો એ શું છે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિની બીજી વ્યાખ્યા એ છે બીજી વ્યાખ્યા એ છે કે જે પ્રવૃત્તિ આવક મેળવવાની અને ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ ન હોય કે જે પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ આવક મેળવવાની અને ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ ન હોય એ શું છે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે આ બે વ્યાખ્યા જોઈ હજી ત્રીજી વ્યાખ્યા દીકરીઓને અભ્યાસ કરાવવું એમાં ત્રીજી વ્યાખ્યા એ છે મહાન અર્થશાસ્ત્રી વ્યાખ્યા આપી છે કે જે પ્રવૃત્તિ જે પ્રવૃત્તિ એક ધાપ ધમકી ધાપ ધમકીથી કરવામાં આવે અને કાંઈ પણ નાણાકીય વળતર પ્રાપ્ય ન થાય તો એ પણ શું છે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ ગણવામાં આવે ટૂંકમાં જે પ્રવૃત્તિ કોઈ પણ વ્યક્તિ કરે અને એ પ્રવૃત્તિ કર્યા બદલ એને નાણાકીય વળતર પ્રાપ્ય ન થાય તો એ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે જેમ કે એક ઉદાહરણ આપું કે શિક્ષક છે પોતાના સંતાનને ઘરે ભણાવે શિક્ષક છે એ ઘરે પોતાના સંતાનને અભ્યાસ કરાવે તો એ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે માતા છે એ પોતાના સંતાનોને પાળી પોષીને મોટા કરે તો એ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે તો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિ નાણાં વગર શક્ય છે નહીં નાણાં વગર શક્ય નથી અર્થ એટલે નાણું નાણાં સાથે સંકળાયેલ આર્થિક પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રને અર્થશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે જો કે પ્રાચીન સમયની પ્રાચીન સમયના અર્થશાસ્ત્રના વિચારો અને અર્વાચીન યુગના અર્થશાસ્ત્રના વિચારો હવે મળતા આવ્યા હવે મળતા શું આવ્યા કે નાણું અર્થ એટલે નાણું છે અર્થ એટલે નાણું નાણાં સાથે સંકળાયેલ આર્થિક પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રને અર્થશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે અર્થશાસ્ત્ર કોની સાથે સંકળાયેલ છે મનીની સાથે મૂડીની સાથે નાણાંની સાથે શું છે સંકળાયેલ છે તો નાણાં સાથે સંકળાયેલ આર્થિક પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રને અર્થશાસ્ત્ર કહી શકાય અર્થશાસ્ત્રને અંગ્રેજીમાં ઇકોનોમિક્સ કહેવામાં આવે અર્થશાસ્ત્રને 
अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं ई सी ओ एन ओ एम आई सी एस इकोनॉमिक्स बराबर हम इकोनॉमिक जो शब्द है अंग्रेजी में ई को उतरी आयो है ओकोनोमिक्स जो ग्रीक भाषा ना शब्द है कई भाषा नो ग्रीक भाषा नो शब्द है अने कया शब्द पर उतरी आया छो ओकोनोमिक हम आज शब्द है अना पर उतरी आ ग्रीक भाषा ना शब्द हम ग्रीक्स अंदर तब जो हम ग्रीक अंदर तब जो तो आज शब्द है ओकोनोमिक्स मैं एवं शब्द वपराय के ग्रीक में कोई घर वखरी होरसामन के जे व्यक्तिगत मलिकीनी होना ओई कोज ओ ई कोज ओ आई एल के ओ एस ओई कोज शब्द वपराय से आ घरना सरसाम व्यवस्थापन करने की आखी जो पद्धति है एने नोमोज कह नो मोज एन ओ एम ओ एस नोमोज कहम तो आ अर्थ में व्यक्तिगत मलिकीनी घर वखरी व्यवस्था करने की रीत एट अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मलिकीनी जो घर वखरी है घर वखरी एट सरसाम है एने व्यवस्थित करने की जो रीत है एने एने इकोनॉमिक्स अंदर अर्थशास्त्र तरीके ओ तो अर्थशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र में प्राचीन समय अंदर भारतीय चिंतन प्रमाण एवं कहमें कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता इतिहास आश्रे पांच हजार वर्ष जूनो है भारत की जो संस्कृति है ये संस्कृति की जो सभ्यता है ये सभ्यता इतिहास है ये पांच हजार वर्ष जूनो है पांच हजार वर्ष जूनो विश्व की प्राचीनतम जो संस्कृति है ये आ प्रमाण विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में मिस्र की संस्कृति मेसोपोटोमिया संस्कृति चीन संस्कृति ईजिप्त संस्कृति ईराकनी संस्कृति रोमनी संस्कृति आ बदी जो संस्कृति है ये संस्कृति सारा जो तत्वों सारा जो लक्षणों आप संस्कृति स्वीकार्य कर आप जो भारत की जो संस्कृति थी ये संस्कृति स्वीकार्य कर तो भारतीय संस्कृति सभ्यता इतिहास पांच हजार वर्ष जूनो है भारतीय चिंतन प्रमाण भारतीय चिंतन प्रमाण प्राचीन समय में अर्थशास्त्र विषय जो मंतव्य है यहाँ एवं कहमें कि आप हिंदू जो धर्म है एम चार पुरुषार्थ है आप हिंदू जो धर्म है ये हिंदू धर्मनी अंदर चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष आ चार जो पुरुषार्थ है ये हो आमा अर्थ साथ संकड़ेली प्रवृत्ति के पुरुषार्थ ने अर्थ अर्थशास्त्र साथ सीधो संबंध है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष आ चार जो पुरुषार्थ है ये पुरुषार्थ में अर्थ साथ संकड़ेल प्रवृत्ति के पुरुषार्थ ने अर्थशास्त्र सीधो संबंध है सीधो संबंध अर्थनी हमें आप दरक दीक ख्याल आई गयो है कि अर्थशास्त्र अंदर जो ना अंगे आखी जो विगत है ये विगत जो ख्याल है ये पांच हज़ार वर्ष जूनो है अर्थशास्त्र भारतीय चिंतन की एक मुख्य खासियत है लाक्षणिकता है अर्थशास्त्र की एक खासियत है लाक्षणिकता ए के अर्थशास्त्र ने धर्म नीतिशास्त्र साथ गाढ़ संपर्क है अर्थशास्त्र ने बेनी बहु गाढ़ संबंध है बेनी गाढ़ संबंध एक तो धर्मनी नीति गाढ़ संबंध है तम मानव कल्याण नो विचार थो समग्र जो मानव जो समाज है विश्वना तमाम जो देशों से विश्व प्रत्येक जो देशों जे लोग है यू जो जीवन धोरण है ये जीवन धोरण ऊँचू आए समग्र मानव समाज कल्याण थाय हेतु है एवं हेतु अर्थशास्त्र भारतीय चिंतन की मुख्य खासियत अंदर 
आ वर्ण आलो जड़े है तो अर्थशास्त्र बेनी गाढ़ संबंध धरावे एक तो धर्मनी साथ एक नीति तो मोटा भागना आर्थिक विचारों में जाहिर सामूहिक वर्तनवाड़ी आर्थिक प्रवृत्ति ने केन्द्र स्थान आप कोईपण जाहिर कोई क्षेत्र हो जाहिर सामूहिक वर्तनवाड़ी जो कोई प्रवृत्ति होने अर्थशास्त्र अंदर केन्द्र जो स्थान है मुख्य जो स्थान है ये स्थान आप तो सामान्य रीते हमने ज आप चर्चा करी दशक मिनट पहला कि प्राचीन समय में अर्थशास्त्र विषे एवं कहवात के अर्थशास्त्र कशुक मेलवा अपेक्षा साथ थी प्रवृत्ति से ये शू है प्रवृत्ति कशुक मेलवा कोईपण व्यक्ति प्रवृत्ति करे कोईपण व्यक्ति प्रवृत्ति करे कई मेलवा प्रवृत्ति करे प्राणीओ है पक्षीओ है आहार प्रवृत्ति करे ये प्रवृत्ति करता नहीं समग्र जो मानव जो समाज है समग्र मानव समाज ये प्राथमिक जो जरूरियात हो जरूरियात ने सतोषवा प्रवृत्ति करे एम कशुक मेलवा अपेक्षा साथ प्रवृत्ति अर्थपण प्रवृत्ति है जीवन निर्वाह और भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति मैं मानवीय आवक मेलवी जरूरी है ज्या सुधी इनकम न थाय आवक न थाय त्या सुधी जीवन निर्वाह और भौतिक जो सुख संपत्ति है जीवन निर्वाह और भौतिक जो सुख संपत्ति है ये भौतिक सुख संपत्ति ए प्राप्त होती नहीं तो मानवीय पोता जीवन निर्वाह करने प्रवृत्ति करवी जो है प्रवृत्ति साथ साथ आवक मेलवी जरूरी है आ एनु कर्तव्य है दरक मानवी कर्तव्य है कर्म है कि भाई एने जरूरिया सतोषवी है तो एने आवक मेलवा प्रवृत्ति करवी पड़े तो भारत में अर्थशास्त्र की पूर्व विचारधारा दर्शाता आ घा पुस्तकों लखाया है एवं नहीं कि एक पुस्तक अंदर अर्थशास्त्र विषयना जो विचारों से विचारों साबित थे अथवा तो कोईपण जे लेखक है अर्थशास्त्रों ने लखेला है तो एवं नहीं तो भारत में अर्थशास्त्र की पूर्व विचारधारा दर्शाता घना पुस्तकों लखाया आ बदा ग्रंथों में कौटिल्यन अर्थशास्त्र प्रथम स्थान बिराजे कौटिल्यन अर्थशास्त्र हम कौटिल्यन अर्थशास्त्र सौ पेला प्राचीन समय में अर्थशास्त्र की रचना को कौटिल्य करी कौटिल्य एना बीजाप बे नाम है कौटिल्य चाणक्य मूल नाम से विष्णुगुप्त मूल नाम एन क्यू है विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य नाम भले त्रन है व्यक्ति एकज है तो एने सौ पेला जो अर्थशास्त्र है ये अर्थशास्त्र ने रचना करी विष्णुगुप्त कौटिल्य बीजू नाम अने चाणक्य पे जे मैं तमने हमने कीधु य प्रमाण तो मानवी आर्थिक प्रवृत्ति अंगे खूबज चिंतन कर कौटिल्य तब विचार करो कौटिल्य ने थे के वर्षो थी गया हजारों वर्ष थी गया जयरे अर्थशास्त्र की रचना करी तरह मानवीन जो आर्थिक जो प्रवृत्ति है ये आर्थिक प्रवृत्ति विषे एने सतत चिंतन कर मनन कर कोने कर कौटिल्य याने के चाणक्य कर चिंतन कर मनुष्य की वृत्ति अर्थ है मनुष्य वसवाटवाड़ी भूमि अर्थ है तथी पृथ्वीना लालन पालन उपायों दर्शात शास्त्र ए शू है अर्थशास्त्र कौटिल्य पोता जो विचारों विचारों में अर्थशास्त्र विषे पोता विचार एव रजू कर अर्थशास्त्र ये शू है अर्थशास्त्र ये शू है यत रजू करता कौटिल्य पोता जे वहीवट विज्ञान की कृति है इकोनॉमिक्स की अंदर अमार आए थे कौटिल्य अर्थशास्त्र में कि वहीवट विज्ञान की कृति है कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है न य कौटिल्य अर्थशास्त्र वहीवट विज्ञान की कृति है तो कौटिल्य याने के जो चाणक्य है ई चाणक्य पोता पुस्तक अंदर अर्थशास्त्र में एक वक्य पहला ये नोध्य मनुष्य की वृत्ति अर्थ है कोईपण मानवी हो 
एनी जे वृत्ति वृत्ति एट खास कर कई मेलवा इच्छा नाणु है अर्थ है मनुष्य वसवाटवाड़ी भूमि अर्थ है पृथ्वी लालन पालन उपायों दर्शात शास्त्र ए अर्थशास्त्र है तो मनुष्य की आजीविका अने मनुष्य वसवाटवाड़ी भूमि ने यह संपत्ति कहे कि ज्या मानवी रहे मानवी की आजीविका आजीविका एट के मानवी ज्या रहे ज्या रहे त्या पोता जरूरियात ने सतोषवा कई प्रवृत्ति करे तो मनुष्य वसवाटवाड़ी आखी जो भूमि है भूमि यानी कि पृथ्वी एने संपत्ति कही है मनुष्य वसवाटवाड़ी भूमि लाभ और पालन उपायों ने सूचव्या चाणक्य के जे जगह मनुष्य रहे जगह मनुष्य वसवाटवाड़ी जो भूमि है ये भूमि पर मनुष्य से सुखी थाय पोता जरूरियात है ये जरूरियात सतोषाय चाणक्य अंतिम हेतु ये कि पृथ्वी कल्याण उपायों ने दर्शाया आखा समस्त विश्व जो मानव समाज है विचार करो कि आ बदा अर्थशास्त्रीय करता है सौ पहला अर्थशास्त्री कोण है कौटिल्य है वर्तमान युगनी बात करूँ आजना अर्वाचीन युगनी बात करूँ तो अर्थशास्त्र पिता कोण है एडम स्मिथ हाल में अत्यार एडम स्मिथ है एडम स्मिथ एडम स्मिथ अर्थशास्त्र पिता है अर्थशास्त्र पिता है एडम स्मिथ एडम स्मिथ है अर्थशास्त्र पिता है परीक्षा अंदर तारी टेस्ट लेवा से स्कूल अंदर तरह आ एम सी जी हूँ पूछीश अपनी स्कूल में जय आ चेप्टर की टेस्ट लेवा से तरह एम सी जी हूँ पूछीश के अर्थशास्त्र पिता को गणे अर्थशास्त्र पिता को गणे तो अर्थशास्त्र पिता को गणे एडम स्मिथ ने एडम स्मिथ है ये अर्थशास्त्र पिता है तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र जो पिता शू काम कहमें श्रम विभाजन जो सिद्धांत है ये सिद्धांत एने रजू कर तो अँ कौटिल्य है यौटिल्य पृथ्वी कल्याण मेट उपायों दर्शा कौटिल्यन अर्थशास्त्र वास्तव में नीतिशास्त्र की वु प्रभावित थे नीतिशास्त्र है ये नीतिशास्त्र की वारे ई प्रभावित थे सामजिक सुरक्षा पर आधारित कल्याण राज्य की स्थापना की एने हिमात करी कल्याण राज्य स्थापना की हिमात करी एट कल्याण राज्य स्थापना की हिमात एट के जे पृथ्वी की सपाटी पर जे मानव रहे पृथ्वी की सपाटी पर जे मानव समाज रहे मानव समाज ए भूमि है अथवा तो ये प्रजा है एनु कल्याण थाय हिमात करी अर्थलक्षी आचरण केव हो अंगे मार्गदर्शन आप उपरांत कौटिल्य पोता अर्थशास्त्र अंदर के बाबत है ये बाबत एने मार्गदर्शन आप कौटिल्य कौटिल्यन जो अर्थशास्त्र है यौटिल्यना अर्थशास्त्र में केटलीक बाबत एने मार्गदर्शन आप जय आप स्कूल चालू थे और वर्गखंड निमित दरक बहनों हाजर हे तरह कौटिल्यन जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्यन अर्थशास्त्र बदी दीक हूँ बताईश मरी पास है कि कौटिल्यन जो अर्थशास्त्र है एम चाणक्य के बाबत एने उल्लेख कर बाबत उल्लेख कर सौ पहला राजधर्म उल्लेख कर राजधर्म पी राजकोष की वृद्धि मेटे कर वेरा उल्लेख कर राजधर्म पी राजकोष की वृद्धि मेटे कर वेरा राज्य खर्चन विभाजन मूड़ी धन न मलिकी हक मिलकतन रक्षण मेहनताणु पगार व्याज देवाज महत्व की बाबतों अंगे एने पोता अर्थशास्त्र पुस्तक है 
ये पुस्तक अंदर कौटिल्य से पोता विचारों ने रजू कर राजाशाही राज्य व्यवस्था और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ने ध्यान में राखी आर्थिक बाबतों अंगे मार्गदर्शन आप साबित थे कि आ यूरोपना जे जे अर्थशास्त्रीय है ये अर्थशास्त्री करता जे चाणक्य है कौटिल्य है जेने मूल नाम क्यूँ से विष्णु जो गुप्त है ये विष्णुगुप्ते पोता जे अर्थशास्त्र वहीवट विज्ञानी जो कृति है ये कृति अंदर जे जे बाबत उल्लेख कर अत्यारे जे अर्थशास्त्री होने जो विष्णुगुप्त है एम घो फेर है एम ते जो कि राजधर्म है राजकोष की वृद्धि मेट करवेरा है राज्य खर्चन जो विभाजन है मूड़ी है धनना मलिकी हक है मिलकतन रक्षण है मेहनताणु पगार व्याज आ बदी बाबत उल्लेख कर उल्लेख करो एटलो नहीं मत चाणक्य उल्लेख करो एटलूज नहीं उल्लेख कर पी आ बदा में वारो कई रीते थाय कल्याण कई रीते वे समाज सुखी केम थाय अंगे मार्गदर्शन है ये मार्गदर्शन आप राजाशाही राज्य व्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ने ध्यान में राखी आर्थिक बाबत अंगे मार्गदर्शन आपेलू जवा है आबित है कि प्राचीन समय में अर्थशास्त्र अंगेना विचारों वर्तमान आधुनिक युग में जो अर्थशास्त्रीय है एना विचारों में थोड़ी भिन्नता जवा है तफावत जवा है तफावत शू जवा है कि वर्तमान आधुनिक युगना जो अर्थशास्त्रीय है ये अर्थशास्त्रीय गरीबी की रेखा गरीबी की रेखा नीचे गरीबी की रेखा ऊपर को कहवा गरीबी की रेखा नीचे को कहवा राष्ट्रीय आवक में वारो क्य थे माथाडीट आवक में वारो क्य थे आ चार जो बाबत है आ चार बाबत ने केन्द्र में राखे जयरेखाम सरखा को सरखाणी में कि आजना वर्तमान अर्वाचीन युगना जो अर्थशास्त्रीय है एनी तुलना में कौटिल्यन जो अर्थशास्त्र है ये थोड़ी बाबत में ए जुदापण जवा है कि राजाशाही राज्य व्यवस्था और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ने ध्यान में राखी आर्थिक बाबत अंगे शू है एने मार्गदर्शन है ये मार्गदर्शन आपेलू जवा है तो कहवा तात्पर्य ये कि प्राचीन समय में अर्थशास्त्र अंगेना जो मंतव्य है जो विचारों ये आजना वर्तमान आधुनिक युग करता थोड़ा शू भिन्न ए जवा है तो विद्यार्थी बहनों आजना लैक्चर अंदर अर्थशास्त्र पहलू जो चैप्टर है अर्थशास्त्र विषय प्रवेश में पहलू जो चैप्टर है एम सौ पहली बाबत आप कि अर्थशास्त्र परिचय जो अर्थशास्त्र एट त्यार वर्तमान आधुनिक युगनी अंदर अर्थशास्त्र पिता कोण है अर्थशास्त्र पिता कोण है एडम स्मिथ है एने एडम स्मिथे क्यों सिद्धांत आप श्रम विभाजन सिद्धांत श्रम विभाजन जो सिद्धांत आप पेटा विभाग बे एक सादु श्रम विभाजन और सूक्ष्म श्रम विभाजन सादु श्रम विभाजन और सूक्ष्म श्रम विभाजन हमें सादु श्रम विभाजन एट सूक्ष्म श्रम विभाजन एट ये आती काल लैक्चर में आप ले तदुपरा कि प्राचीन समय में अर्थशास्त्र अंगेना मंतव्य में जो चाणक्य है जो विष्णुगुप्त है एना जो विचारों से विचारों सविस्तर आप बढ़ी ज बहनों अभ्यास करो तो विद्यार्थी बहनों आज लैक्चर में अँ सुधी अभ्यास करो वो अभ्यास आता लैक्चरे नमस्ते अस्तु